ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു മെരി കിച്ചൻ ടീൽസ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടപ്പോൾ എന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് ചപ്പാത്തിയാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു റെസിപ്പി വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സ് ആണ് എങ്ങനെ ചപ്പാത്തി സോഫ്റ്റ് ആക്കി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇത് കുറച്ച് നേ അധികം നേരം കഴിഞ്ഞാലും ഈ ചപ്പാത്തി സോഫ്റ്റ് ആയി തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിനി റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം ഒരു വൈഡ് മിക്സിംഗ് ബൗളിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് സോഫ്റ്റ്നെസ് കൂട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഞാൻ ഇതിൽ ചേർക്കാണ് പാൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് പതി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ വെള്ളത്തിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ഞാൻ ഇതിൽ പറയുന്നില്ല അതായത് ഓരോ ഗോതമ്പ് പൊടിക്കും ഓരോ വെള്ളത്തിൻ്റെ കണക്കാണ് അപ്പം ഏകദേശം എന്തായാലും ഒരു ത്രീ ഒന്നര ഒന്നര കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് ഒരു ത്രീ ഫോർത്ത് എങ്കിലും വേണ്ടി വരും പിന്നെ അത് വേരി ചെയ്യാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് വേരി ചെയ്യാം ഓരോ ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് അപ്പോൾ പതി പതി നമുക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചപ്പാത്തി ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തി മാവ് കിട്ടുന്നവരെ നമുക്ക് പതി പതി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ ഏകദേശം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു മാവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ കയ്യിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് ഈ ചപ്പാത്തി മാവ് അധികം ഡ്രൈ ആവാണ്ടിരിക്കാനാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂറത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നു ഈ മാവിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം കുറച്ച് സ്റ്റിക്കി ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈവരലേക്ക് ഒട്ടും ഒട്ടി പിടിക്കില്ല എന്നാലും കുറച്ച് സ്റ്റിക്കിയാണ് ഈ മാവ് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ട ഒട്ടും നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ഒട്ടി പിടിക്കാനും പാടില്ല അതാണ് ഈ മാവിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഇപ്പം ഇതാ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെറിയ ചപ്പാത്തി ബോർഡ് എടുത്തു ഇതിൽ ഞാൻ ഡസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ ആണ് അതായത് മൈദ അതായത് മൈദ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും ചപ്പാത്തി വളരെ സോഫ്റ്റും ആയിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് പൊടി അധികം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല ഇതിൽ ഞാനൊരു ചെറിയ സൈസ് ചപ്പാത്തി മാവാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ബോർഡുമ്പോൾ വെച്ച് നമുക്ക് ഇനി പരത്തിയെടുക്കാം പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മാക്സിമം പൊടിയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പൊടിയുടെ അളവ് നമ്മൾ കൂട്ടും തോറും നമ്മൾ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാനാണല്ലോ നമ്മൾ പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും തോറും നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയുടെ ടെക്സ്ചർ തന്നെ മാറാണ് അതായത് സോഫ്റ്റ്നെസ്സിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഹാർഡ് ആയി തീരും കുറച്ച് നേരം അധികം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുമോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിൽ മാത്രം നമ്മൾ പൊടി ആഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ പൊടി ആഡ് ചെയ്യരുത് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ പരത്ത് പിന്നെ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ബാക്ക് വൺ ആൻഡ് ടു മോഷൻ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ വീണ്ടും ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒട്ടുന്നതിൽ കുറവ് വരും ഇത് ഏകദേശം ചപ്പാത്തി അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു റൗണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള ചപ്പാത്തിയും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഈ ഒരു ടിപ്സ് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചപ്പാത്തി തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം
ഞാൻ ചൂടുള്ള ഒരു തവയിലേക്ക് ഓരോ ചപ്പാത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഓരോ ചപ്പാത്തിയുടെ സൈഡ്സും നമ്മൾ പത്ത് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് മാത്രം കുക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ പത്ത് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ഓരോ പത്ത് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ മറക്കി മറി മറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് ചെറിയ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ സ്പോട്ട്സ് കിട്ടുന്ന വരെ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചപ്പാത്തി ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ തന്നെ ഒന്ന് മാറി മാറും അതായത് കുറച്ച് ഹാർഡായി തീരും അങ്ങനെ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ സ്പോട്ട്സ് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് തവയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഏകദേശം നല്ല ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ സ്പോട്ട്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ ചപ്പാത്തി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി എല്ലാം നമ്മൾ ചുട്ട് കഴിഞ്ഞു വളരെ സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചപ്പാത്തിയാണ് നമ്മൾ നല്ലോണം മടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണും ഇപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ ചപ്പാത്തി ആയാലും വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ചപ്പാത്തി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു ടിപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലോത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്നിട്ട് മടക്കി വെച്ച് തന്നെ ശേഷം നമുക്കൊരു കാസറോളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചധികം നേരം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോ കാണുന്നതുവരെ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം ഡെൻറ്റ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫ